টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো এখনকার পর্বে ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ অধ্যায়ের আমি তোমাদের এই পাঁচটা অঙ্ক সমাধান করাবো আমি আগের পর্বে ষোলোর এক দুই তিন এই তিনটা অঙ্ক সমাধান করিয়াছি তার আগের পর্বে পনেরোর এই চারটা অঙ্ক সমাধান করিয়াছি এখনকার পর্বে আমি সতেরোর এই পাঁচটা অঙ্ক সমাধান করাবো এই অঙ্কগুলো সবগুলো অঙ্ক কিন্তু একই রকমের অঙ্ক তো আমরা প্রথমে সতেরোর এক সমাধান করাব বলা আছে সাইন এক্স প্লাস কস এক্স ইকুয়াল টু সাইন টু এক্স প্লাস কস টু এক্স আশা করি যে তোমরা আগের পর্ব দুইটা দেখে এসেছো কারণ আগের পর্ব দুটা দেখে আসলে এই পর্বটা দেখতে তোমার জন্য অনেক সুবিধা হবে তো আমরা এই ক্ষেত্রে দেখো কি করতে পারি সেটা হলো যে আমরা ওই সাইনগুলো একসাথে নিব কসগুলো একসাথে নিব তার মানে আমরা লিখব কস এক্স আর এই কস টু এক্স হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস তার মানে মাইনাস কস টু এক্স আর প্লাস সাইন এক্স মাইনাস সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমরা লিখছি কজ এক্স আর এই কজ এক্স প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস এই সাইন এক্স আর এই সাইন টু এক্স প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস দেখো আমরা কস দুইটাকে একসাথে লিখছি এবং সাইন দুইটাকে একসাথে লিখছি এখন আমরা সূত্র বসাবো সেটা হচ্ছে কজ সি মাইনাস কজ ডি দেখো আমরা জানি কজ সি মাইনাস কজ ডি এর সূত্র হচ্ছে টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু সাইন ডি মাইনাস সি বাই টু দেখো কজ সি মাইনাস কজ ডি এর সূত্র টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু সাইন ডি মাইনাস সি বাই টু এখানে সি বলতে এক্স আর ডি বলতে হচ্ছে টু এক্স তাহলে লিখবো টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু তার মানে এক্স প্লাস টু এক্স ভাগ টু তার মানে এক্স আর টু এক্স যোগ করলে হয় থ্রি এক্স তার মানে হবে হচ্ছে থ্রি এক্স ভাগ টু সাইন ডি মাইনাস সি তার মানে টু এক্স মাইনাস এক্স ডি ডি বলতে হচ্ছে টু এক্স আর সি বলতে হচ্ছে এক্স টু এক্স মাইনাস এক্স ভাগ টু তার মানে টু এক্স মাইনাস এক্স সমান হয় এক্স তার মানে আসবে এক্স ভাগ টু প্লাস এই ক্ষেত্রে সূত্র বসাবো সাইন সি মাইনাস সাইন ডি এর দেখো সাইন সি মাইনাস সাইন ডি এর সূত্র আমরা জানি টু কস সি প্লাস ডি বাই টু সাইন সি মাইনাস ডি বাই টু তাহলে লিখব টু কস সি প্লাস ডি বাই টু তার মানে এক্স প্লাস টু এক্স ভাগ টু সমান হয় হচ্ছে এক্স প্লাস টু এক্স সমান হয় থ্রি এক্স তার মানে থ্রি এক্স ভাগ টু আর হচ্ছে সাইন সাইন হচ্ছে সি মাইনাস ডি বাই টু তার মানে এক্স মাইনাস টু এক্স ভাগ টু তার মানে এক্স মাইনাস টু এক্স সমান হয় মাইনাস এক্স তার মানে আসবে মাইনাস এক্স ভাগ টু ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমরা কি করেছি এই লাইন থেকে এই লাইন থেকে এই লাইনে আমরা এইখানে সূত্র বসিয়েছি কজ সি মাইনাস কজ ডি এর সূত্র বসিয়েছি সূত্র একবারে আমরা ক্যালকুলেশন করে লিখছি টু সাইন এক্স প্লাস টু এক্স মানে হয় থ্রি এক্স ভাগ টু আর সাইন ডি মাইনাস সি মানে টু এক্স মাইনাস এক্স ভাগ টু টু এক্স মাইনাস এক্স সমান হয় এক্স তার মানে এক্স ভাগ টু এবার দেখো সাইন সি মাইনাস সাইন ডি এর সূত্র বসিয়েছি এখন আমরা লিখব বা টু সাইন থ্রি এক্স ভাগ টু সাইন এক্স ভাগ টু দেখো সাইন মাইনাস থিটা আমরা সূত্র জানি সাইন মাইনাস থিটা সমান হচ্ছে মাইনাস সাইন থিটা সাইন মাইনাস এক্স বাই টু সমান হবে মাইনাস সাইন এক্স বাই টু তাহলে মাইনাসে প্লাসে মাইনাস হবে দেখো এইখানে একটা মাইনাস হবে এই মাইনাসটার সাথে মাইনাস আর প্লাস মিলে মাইনাস হয় তাহলে লিখবো টু কস থ্রি এক্স বাই টু সাইন এক্স বাই টু ইকুয়াল টু জিরো আমি এবার দেখব যে এইখানে আর এইখানে কমন কি দেখো এইখানে কমন আছে হচ্ছে টু আছে এইখানেও আছে এইখানেও আছে এরপরে সাইন এক্স বাই টু এটাতেও আছে এটাতেও আছে তার মানে আমরা কমন নিব টু ইন্টু সাইন এক্স বাই টু যদি কমন নেই তাহলে এইখানে থাকে হচ্ছে সাইন থ্রি এক্স ভাগ টু আর এখানে থাকে হচ্ছে মাইনাস কস থ্রি এক্স ভাগ টু ইকুয়াল টু জিরো আমরা এইটা এবং এইটাতে কমন নিয়েছি টু সাইন এক্স বাই টু 
टू सैन एक्स बु कमन लेने थे सैन थ्री एक्स बु और ए माइनस टू सैन एक्स बु कमन नहीं कस थ्री एक्स बु देखो ये टू गुण आकार आज पक्षान कर ले भाग हो जाए अथवा उभय पक्ष के टू द्वारा भाग करते मैं लिखते सैन एक्स बु इंटु सैन थ्री एक्स बु माइनस कस थ्री एक्स बु इक्ल टू जिरो देखो ये लाइन थे लाइन की करे उभय पक्ष के टू द्वारा भाग कर टू द्वारा भाग कर ले देखो ये टू और टू काटा जाए और जिरो भाग टू समान है हे जिरो देखो आप पे हे राशि गुण य राशि इक्ुअल टू जिरो दोटी राशि गुणफल इक्ुअल टू जिरो हमें लिखते परि सैन एक्स बु इक्ल टू जिरो अथवा इक्ुअल टू जिरो तो लिखब हाई सैन एक्स बु इक्ल टू जिरो देखो सैन थ्रीटा इक्ुअल टू जिरो हम थ्रीटा इक्ुअल टू एन पाई हमें सूत्र जानी तो लिखब बा थ्रीटा इक्ुअल टू बोलते इन्हें एक्स बु आ तर मैं थ्रीटा इक्ुअल टू एन पाई देखो सैन थ्रीटा इक्ुअल टू जिरो हम थ्रीटा इक्ुअल टू थ्रीटा बोलते एक्स बै टू थ्रीटा इक्ुअल टू एन पाई हमें उभय पक्ष के जो टू द्वारा गुण करी तर मैं एक्स इक्ुअल टू पा टू एन पाई हमें उभय पक्ष के टू द्वारा गुण करसी तमें एक्स इक्ुअल टू पे एखे एन हे जो पूर्ण संख्या एन लिखब अथवा यहाँ इक्ुअल टू जिरो बा लिखते परि सैन थ्री एक्स भाग टू इक्ुअल टू कस थ्री एक्स भाग टू कस थ्री एक्स भाग टू माइनस छो पक्षान कर ले प्लस एख्वा उभय पक्ष के कस थ्री एक्स बु द्वारा भाग करब तेल लिखते परि बा सैन थ्री एक्स भाग टू और कस थ्री एक्स भाग टू इक्ुअल टू देखो कस थ्री एक्स बु भाग कस थ्री एक्स बु तेल काटाटी कर लेन देखो आप पक्ष और ये पक्ष के कस थ्री एक्स बु द्वारा भाग करसी एब देखो सैन एक्स भाग कस एक्स समान है टैन एक्स तेल लिखब बा टैन थ्री एक्स भाग टू इक्ुअल टू टैन पाई बोर एर मान हे वन जानी टैन पाई बोर मान हे वन एन लिखते परि देखो टैन थ्रीटा इक्ुअल टू टैन आलफा हम थ्रीटा बोलते थ्री बै टू टैन थ्रीटा इक्ुअल टू टैन आलफा आलफा बोलते पाई बोर देखो टैन थ्रीटा इक्ुअल टू टैन आलफा हमें जानी थ्रीटा इक्ुअल टू थ्रीटा बोलते इकने थ्री एक्स भाग टू थ्रीटा इक्ुअल टू एन पाई प्लस आलफा आलफा मान हे पाई बोर हमें उभय पक्ष के टू ब थ्री द्वारा जो गुण करी तेल ये पा हे एक्स तर मैं एक्स इक्ुअल टू देखो ये टू ब थ्री द्वारा गुण करी तर मैं टू टू ब थ्री द्वारा जो गुण करी तेल टू आर टू काटा थ्री आर थ्री काटा यहाँ के जो टू ब थ्री द्वारा गुण करी तेल टू एन पाई भाग थ्री प्लस ये जो टू ब थ्री द्वारा गुण करी तेल हे पाई भाग सिक्स तर मैं एक्स इक्ुअल टू पे हे टू एन पाई भाग थ्री प्लस पाई बिक्स देखो हमें एक्स इक्ुअल टू एट पे एक्स इक्ुअल टू एट पे यहाँ हे समीकरण साधारण समाधान अतए निर्णय समाधान एक्स इक्ुअल टू एत कमा एत एन एर मान जेको पूर्ण संख्या मैं एन बिलंगस टू जेड देखो आप एक्स इक्ुअल टू पे कमा यीकरण साधारण समाधान अंकटा क्यों अनेक गुरुतपूर्ण देखो हमें अंकटा कि कर प्रथम लाइन थे द्वित लाइन कसगुल एकसाथे नहीं सैनगुल एकसाथे नहीं मैंने कस एक्स लिखी और ये कस टू एक्स हे प्लस पक्षान कर ले माइनस और ये सैन एक्स और ये सैन टू एक्स लिखी एबारे सूत्र कस सी माइनस कस डी एर हमें सूत्र बसिए ये सूत्र सैन सी माइनस सैन डी एर सूत्र बसिए एरपे ये जा तक सैन माइनस एक्स बु समान माइनस सैन एक्स बु टू तेल माइनस प्लस माइनस है और टू यहाँ जा तेने सैन एक्स बु इक्ल टू जिरो एबाराई कमन हे देखो ये कमन हे टू और सैन एक्स बु यो आटाते आ टू और सैन एक्स बु तमें ये कमन नहीं टू सैन एक्स बु था हे एट 
উভয় পক্ষকে আমরা টু দ্বারা ভাগ করছি টু দ্বারা ভাগ করলে টু আর টু কাটা আর জিরো ভাগ টু সমান হয় হচ্ছে জিরো তাহলে লিখতে পারি হয় সাইন এক্স বাই টু ইকুয়াল টু জিরো আমরা জানি সাইন থিটা ইকুয়াল টু জিরো হলে থিটা ইকুয়াল টু এন পাই আর থিটা বলতে হচ্ছে এক্স বাই টু তার মানে এক্স বাই টু ইকুয়াল টু এন পাই উভয় পক্ষকে টু দ্বারা গুণ করছি তাহলে অতএব এক্স ইকুয়াল টু পাই টু এন পাই এবার অথবা লিখছি এইটা ইকুয়াল টু জিরো এইটা হচ্ছে মাইনাস পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস উভয় পক্ষকে কস থ্রি এক্স বাই টু দ্বারা ভাগ করছি করলে এটা পাই সাইন থ্রি এক্স বাই টু ভাগ কস থ্রি এক্স বাই টু ইকুয়াল টু টেন থ্রি এক্স বাই টু ওয়ান সমান হচ্ছে টেন পাই বাই ফোর দেখো টেন থ্রিটা ইকুয়াল টু টেন আলফা হলে আমরা জানি থ্রিটা ইকুয়াল টু থ্রিটা বলতে হচ্ছে থ্রি এক্স ভাগ টু থ্রিটা ইকুয়াল টু এন পাই প্লাস আলফা আলফা মানে হচ্ছে পাই বাই ফোর উভয় পক্ষকে টু বাই থ্রি দ্বারা আমরা গুণ করছি গুণ করলে এক্স ইকুয়াল টু আমরা এটা পাই অতএব নির্ণয় সমাধান এক্স ইকুয়াল টু এত কমা এত এনের মান যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা এই অঙ্কগুলা একই রকমের অঙ্ক এখানে যে বারোটা অঙ্ক আছে বারোটা অঙ্ক সবগুলোই একই রকমের এই আগের অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে সিডি এর একটা সূত্র তো কিন্তু এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে মানে সিডি এর সূত্র হয় কিন্তু দুইটা দেখো এখানে সূত্র হয়েছে কদ সি মাইনাস কস ডি আর এখানে সূত্র হয়েছে সাইন সি মাইনাস সাইন ডি তো সূত্র বসানোর পর কমন নিয়ে দুটি রাশির গুণ ফল ইকুয়াল টু জিরো আকারে প্রকাশ করব করার পরে হয় এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখবো অথবা এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখবো লিখে সূত্র বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলেই তোমার নির্ণয় সমাধান চলে আসবে এখন আমরা সতেরো দুই নং সমাধান করাব বলা আছে কজ সিক্স এক্স প্লাস কজ ফোর এক্স ইকুয়াল টু সাইন থ্রি এক্স প্লাস সাইন এক্স দেখো কজগুলো এক পাশে আছে এবং সাইনগুলো এক পাশে আছে সুতরাং আমরা এখন সূত্র বসাবো সূত্র হচ্ছে কজ সি প্লাস কজ ডি দেখো এখানে সি ইকুয়াল টু হচ্ছে সিক্স এক্স আর ডি ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর এক্স তাহলে কজ সি প্লাস কজ ডির সূত্র আমরা জানি টু কজ সি প্লাস ডি বাই টু তার মানে সিক্স এক্স প্লাস ফোর এক্স সিক্স এক্স আর ফোর এক্স যোগ করলে হয় হচ্ছে টেন এক্স ভাগ টু করলে হয় হচ্ছে ফাইভ এক্স কজ সি মাইনাস ডি বাই টু সিক্স এক্স মাইনাস ফোর এক্স সমান হয় টু এক্স ভাগ টু করলে হয় হচ্ছে এক্স আমরা একবারে করেছি দেখো কজ সি প্লাস কজ ডি সূত্র বসিয়েছি এখানে সূত্র হবে সাইন সি প্লাস সাইন ডি দেখো সাইন সি প্লাস সাইন ডি সূত্র হচ্ছে টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু এখানে সি সমান হচ্ছে থ্রি এক্স আর ডি সমান হচ্ছে এক্স তার মানে হবে টু সাইন থ্রি এক্স প্লাস এক্স ভাগ টু থ্রি এক্স প্লাস এক্স সমান হয় ফোর এক্স ভাগ টু করলে হয় হচ্ছে টু এক্স আর কজ সি মাইনাস ডি বাই টু আর থ্রি এক্স মাইনাস এক্স সমান হয় টু এক্স ভাগ হচ্ছে টু করলে হয় হচ্ছে এক্স দেখো আমরা এই পক্ষে কজ সি প্লাস কজ ডি সূত্র বসিয়েছি আর এই পক্ষে সাইন সি প্লাস সাইন ডি সূত্র বসিয়েছি দেখো এখন উভয় পক্ষকে আমরা টু উভয় পক্ষকে টু দ্বারা ভাগ করতে পারি তার মানে এই টু আর এই টু কাটা যাবে কেটে গেলে আমরা পাবো বা কস ফাইভ এক্স কজ এক্স আর এই পক্ষে যেটা আছে এটা যদি আমরা পক্ষান্তর করি তাহলে হবে হচ্ছে মাইনাস তার মানে মাইনাস সাইন টু এক্স কজ এক্স ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমরা উভয় পক্ষ থেকে দেখো উভয় পক্ষকে টু দ্বারা ভাগ করছি মানে এই টু আর এই টু কাটা যায় দেখো এই টু আর এই টু কাটা যায় থাকে হচ্ছে এইটা আর ইকুয়াল টু এটা থাকে কিন্তু আমরা এইটাকে পক্ষান্তর করছি সুতরাং এটা প্লাস ছিল পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস দেখো এইটা আর এইটাই আমার কমন কি আছে সেটা দেখবো দেখো এইটাতেও আছে কস এক্স এটাতেও আছে কজ এক্স তাহলে এইটা এবং এইটাই কমন হচ্ছে কজ এক্স তাহলে যদি আমরা কজ এক্স কমন নেই তাহলে পাবো হচ্ছে দেখো কজ এক্স যদি কমন নেই তাহলে থাকবে হচ্ছে কজ ফাইভ এক্স মাইনাস সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমরা পেয়েছি কজ এক্স ইন্টু এত ইকুয়াল টু জিরো দেখো একটা রাশি গুণ এই একটা রাশি ইকুয়াল টু জিরো দুটি রাশি গুণ ফল ইকুয়াল টু জিরো হলে এই রাশি ইকুয়াল টু জিরো অথবা এই রাশি ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারি তাহলে লিখবো হয় কস এক্স ইকুয়াল টু জিরো আমরা জানি কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো হলে থিটা ইকুয়াল টু টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু তাহলে লিখবো অতএব কজ এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে এক্স ইকুয়াল টু টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু দেখো তার মানে সূত্র এসে কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো হলে থিটা থিটা বলতে এখানে এক্স এক্স ইকুয়াল টু টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু এখন আমরা লিখবো অথবা কস ফাইভ এক্স মাইনাস সাইন টু এক্স ইকুয়াল টু জিরো 
বা লিখতে পারি কস ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু দেখো এটা মাইনাস পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস তার মানে হবে সাইন টু এক্স দেখো এখন কিন্তু আমরা সূত্র বসাতে পারি না কারণ এই পাশে আছে হচ্ছে কস ফাইভ এক্স আর এই পাশে আছে হচ্ছে সাইন টু এক্স তাহলে এখন কি করতে পারি যদি এইখানে কজ হতো তাহলে আমরা সূত্র বসাতে পারতাম যে কজ থিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা হলে এখন আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এই সাইনকে মানে সাইন টু এক্সকে আমরা এখানে কজে নিয়ে যাব এই সাইনকে আমরা কজে নিয়ে যাব তো কজে নিয়ে যাওয়ার জন্য কি করতে পারি দেখো তো চিন্তা করে তার মানে কজ ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু আমরা যদি সাইনকে কজে নিয়ে যেতে চাই তাহলে লিখবো কজ পাই বাই টু মাইনাস টু এক্স লিখবো দেখো আমরা যদি এটার চতুর্ভাগে ভাঙি এটা হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগ প্রথম চতুর্ভাগে কজ হচ্ছে প্লাস এবার দেখো পাই বাই টু এর সাথে ওয়ান গুণ আছে তার মানে বিজোর গুণ আছে তার মানে কজটা সাইন হয়ে যাবে আর এটু বাদ চলে যায় টু এক্স হবে মানে তুমি যদি এইটারে ভাঙো ভাঙলে সাইন টু এক্স পাবা দেখো এটা হচ্ছে প্রথম চতুর্ভাগ প্রথম চতুর্ভাগে কজ হচ্ছে প্লাস আর পাই বাই টু এর সাথে ওয়ান গুণ আছে ওয়ান হচ্ছে বিজোর সংখ্যা যদি বিজোর গুণ থাকে তাহলে কজটা সাইন হয়ে যাবে সাইন আর এটুক বাদ চলে যায় হবে হচ্ছে টু এক্স মানে সাইন টু এক্সকে আমরা এটা লিখতে পারি কেন এটা লিখছি আমরা এই সাইনকে কজে নিয়ে গেছি এই কারণেই আমরা সূত্র তৈরি করার জন্য এটা ভালো করে মনে রাখবা এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সাইন টু এক্সকে কিন্তু আমরা কজে নিয়ে গেছি কেন নিয়ে গেছি যাতে কজ থিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা এই সূত্র বসানোর জন্য আর এইখানে এসে তোমরা অনেকেই ভুল করো অনেকেই মনে থাকে না বা পরীক্ষায় যে অনেকেই ভুল করো এই জায়গায় কি করবা এটা বুঝে পাও না বাট মনে রাখো যে আমরা যেহেতু এই পাশে কজ ফাইভ এক্স আছে সুতরাং আমার এই পাশে আমার কজ দরকার সুতরাং আমরা এটারে চতুর্ভাগে মাধ্যমে আমরা ভেঙে নিব যে এইটারে যদি আমরা ভাঙি ভাঙলে সাইন টু এক্স হয় দেখো চতুর্ভাগ নিয়ে কিন্তু আমার একটা লেকচার আছে যদিও অনেকে চতুর্ভাগ সম্পর্কে বিস্তারিত মানে জানো না সেই চতুর্ভাগের নিয়মাবলী নিয়ে একটা লেকচার আছে যদি পারো ওই লেকচারটা দেখে আসতে পারো দেখো এখন আমার সূত্র হবে কজ থিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা হলে এখানে থিটা বলতে হচ্ছে ফাইভ এক্স আর আলফা বলতে হচ্ছে এই টোটালটা আলফা দেখো কস থিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা হলে আমরা জানি কস থিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা হলে থিটা ইকুয়াল টু টু এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা আর তাহলে লিখবো থিটা ইকুয়াল টু এখানে থিটার স্থলে আসে হচ্ছে ফাইভ এক্স তাহলে লিখবো ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু টু এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা আলফা মানে হচ্ছে পাই বাই টু মাইনাস টু এক্স দেখো কস থিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা হলে থিটা ইকুয়াল টু থিটা বলতে ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু টু এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা আলফা মানে হচ্ছে এইটা এটা লিখছি দেখো আমরা যে এটা পেয়েছি এখানে কিন্তু এই পাশেও কিন্তু এক্স আছে সুতরাং আমরা প্রথমে ধনাত্মক চিহ্ন নিয়ে পাই এখানে যেহেতু প্লাস মাইনাস আছে সুতরাং আমরা একবার প্লাস চিহ্ন নিব নিয়ে ক্যালকুলেশন করে এক্সের মান বের করব একবার মাইনাস চিহ্ন নিব তাহলে যদি আমরা প্লাস চিহ্ন নিই তাহলে হবে ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু টু এন পাই প্লাস হবে হচ্ছে পাই বাই টু মাইনাস টু এক্স তো আমরা এরপরে কি করব দেখো এক্সগুলারে এক পাশে নিয়ে আসবো তার মানে আমরা লিখবো বা লিখবো হচ্ছে ফাইভ এক্স টু এক্স হচ্ছে মাইনাস পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস তার মানে প্লাস টু এক্স ইকুয়াল টু টু এন পাই প্লাস পাই বাই টু বা ফাইভ এক্স আর টু এক্স যোগ করলে হয় হচ্ছে সেভেন এক্স সেভেন এক্স ইকুয়াল টু টু এন পাই প্লাস পাই বাই টু আমরা উভয় পক্ষকে সেভেন দ্বারা ভাগ করব তাহলে পাবো অথব এক্স ইকুয়াল টু যদি সেভেন দ্বারা ভাগ করি তাহলে হবে টু এন পাই ভাগ সেভেন প্লাস এইটাকে যদি সেভেন দ্বারা ভাগ করি তাহলে পাই ভাগ ফর্টিন হবে তার মানে আমরা এক্স ইকুয়াল টু পেয়েছি আমরা ধনাত্মক চিহ্ন নিয়ে এখন আমরা নিব ঋণাত্মক চিহ্ন নিয়ে পাই দেখো আমরা ধনাত্মক চিহ্ন নিয়েছিলাম নিয়ে এক্স ইকুয়াল টু পেয়েছে এখন আমরা ঋণাত্মক চিহ্ন নিব তাহলে হবে ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু টু এন পাই আমরা যদি ঋণাত্মক চিহ্ন নেই তাহলে এটা মাইনাস হবে ব্র্যাকেট তুলে দিলে হবে মাইনাস পাই বাই টু আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস টু এক্স হবে এখান থেকে ক্যালকুলেশন করে আমরা এক্স সমান বের করব তার মানে ফাইভ এক্স টু এক্স হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল টু টু এন পাই মাইনাস পাই বাই টু বা আমরা পাবো হচ্ছে ফাইভ এক্স মাইনাস টু এক্স ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে থ্রি এক্স থ্রি এক্স ইকুয়াল টু টু এন পাই মাইনাস পাই বাই টু 
আমরা এখন উভয় পক্ষকে থ্রি দ্বারা ভাগ করবো তো থ্রি দ্বারা ভাগ করি তাহলে অতএব এক্স ইকুয়ালটা আমরা পাবো টু এন পাই ভাগ থ্রি মাইনাস পাই ভাগ সিক্স দেখো আমরা এক্স ইকুয়াল টু পেয়েছি কত কত দেখো এক্স ইকুয়াল টু এইখানে পেয়েছি এইখানে পেয়েছি টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু আবার এইখানে পেয়েছি এক্স ইকুয়াল টু এরপরে আবার এইখানেও পেয়েছি এক্স ইকুয়াল টু তার মানে এক্স ইকুয়াল টু পেয়েছি এইটা এইটা এবং এইটা মানে এই তিনটা হচ্ছে এই সমীকরণের সাধারণ সমাধান তাহলে লিখব অতএব নিম্ন সমাধান এক্স ইকুয়াল টু এত কমা এত কমা এত যখন এন এর মান যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা মানে এন বিলংস টু জেড তোমরা একেবারে বইয়ের অ্যান্সারের সাথে মিলানোর জন্য তুমি এইখানে পাই বাই ফরটিন কমন নিতে পারো আর এইখানে পাই বাই সিক্স কমন নিতে পারো কমন নিলে একই হবে মানে কমন নিলেও হবে আর তুমি যদি কমন না নাও সেক্ষেত্রেও কোনো সমস্যা নাই তাহলে নিম্ন সমাধান লিখছি এক্স ইকুয়াল টু এত কমা এত কমা এত যখন এন বিলংস টু জেড মানে এন হচ্ছে যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা দেখো অঙ্কটা কিন্তু অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখবা এই অঙ্কটা কিন্তু পরীক্ষায় প্রায় আসে যতই বলি পরীক্ষা আসার দরকার নাই তারপরেও দেখবে যে পরীক্ষায় চলে আসছে প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইন আমরা সূত্র বসিয়েছি প্রথমে সূত্র হয়েছে কজ সি প্লাস কজ ডি এর সূত্র বসিয়েছি আর এখানে সাইন সি প্লাস সাইন ডি এর সূত্র বসিয়েছি উভয় পক্ষে টু আর টু কাটা যায় এবং এটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হয় মাইনাস এইটা এবং এইটাই কমন হচ্ছে কজ এক্স আর তাকে হচ্ছে কজ ফাইভ এক্স মাইনাস সাইন টু এক্স লিখতে পারি হয় কজ এক্স ইকুয়াল টু জিরো দেখো কজ এক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে এক্স ইকুয়াল টু টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু এটা হচ্ছে সূত্র অথবা এটা ইকুয়াল টু জিরো লিখছি এটা মাইনাস পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস কজ ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু আমরা পেয়েছি সাইন টু এক্স আমরা এই সাইনকে কজে নিয়ে যাব কারণ আমার সূত্র বসাতে হবে কজ থিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা এই কারণে আমরা এটাকে কজে নিয়ে গেছি তুমি যদি এটারে চতুর্ভাগে ভাঙো সেক্ষেত্রে সাইন টু এক্স হবে দেখো কজ থিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা হলে থিটা ইকুয়াল টু টু এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা মানে এইটা এটা লিখছি এবার ধনাত্মক চিহ্ন নাও এখানে কিন্তু প্লাস এবং মাইনাস ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক দুইটাই আছে আমরা যদি ধনাত্মকটা একবার নেই নিলে এক্স ইকুয়াল টু পাই এরপরে যদি আমরা ঋণাত্মকটা নেই নিলে এক্স ইকুয়াল টু পাই অতএব নিম্ন সমাধান এক্স ইকুয়াল টু এত কমা এত কমা এত যেখানে এন বিলংস টু জেড মানে এন যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছো তবে অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কটা তোমরা অবশ্যই খাতায় নিজে নিজে দুই তিনবার চর্চা করবে এতে তোমাদের জন্য ভালো হবে আমরা এখন সতেরোর তিন নং সমাধান করাবো বলা আছে সাইন থ্রি থিটা প্লাস সাইন ফাইভ থিটা প্লাস সাইন সেভেন থিটা প্লাস সাইন নাইন থিটা ইকুয়াল টু জিরো তো এটাকে সমাধান করব সেক্ষেত্রে আমরা দুইটা করে নিব প্রথমে নিব হচ্ছে সাইন নাইন থিটা প্লাস এরপরে নিব সাইন থ্রি থিটা এরপরে নিব হচ্ছে সাইন সেভেন থিটা প্লাস সাইন ফাইভ থিটা নিব ইকুয়াল টু জিরো আমরা এই দুইটা ব্রাকেট দিব আর এই দুইটা ব্রাকেট দিব দেখো আমরা সাইন নাইন থিটার সাথে সাইন থ্রি থিটা কেন নিয়েছি তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে দেখো নাইন থিটা আর থ্রি থিটা যোগ করলে হয় টুয়েলভ থিটা এক্ষেত্রেও সেভেন থিটা আর ফাইভ থিটা যোগ করলে হয় কিন্তু টুয়েলভ থিটা সাইন নাইন থিটার সাথে নিয়েছি আমরা সাইন থ্রি থিটা কারণ আমরা যদি সূত্র বসাই সেক্ষেত্রে আমার কমন আসবে যাতে কমন আসে সেই জন্যই আমরা সাইন নাইন থিটার সাথে সাইন থ্রি থিটা নিয়েছি আর সাইন সেভেন থিটার সাথে সাইন ফাইভ থিটা নিয়েছি নাইন থিটা আর থ্রি থিটা যোগ করলে হয় টুয়েলভ থিটা আর সেভেন থিটা আর ফাইভ থিটা যোগ করলে হয় টুয়েলভ থিটা তো এখন আমরা সূত্র বসাবো সাইন সি প্লাস সাইন ডি দেখো এখানে সি ইকুয়াল টু হচ্ছে নাইন থিটা আর ডি ইকুয়াল টু হচ্ছে থ্রি থিটা সাইন সি প্লাস সাইন ডি সূত্র হচ্ছে টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু মানে নাইন থিটা প্লাস থ্রি থিটা বাই টু নাইন থিটা প্লাস থ্রি থিটা সমান হয় হচ্ছে টুয়েলভ থিটা টুয়েলভ থিটা ভাগ টু সমান হয় হচ্ছে সিক্স থিটা কজ নাইন থিটা মাইনাস থ্রি থিটা ভাগ টু নাইন থিটা মাইনাস থ্রি থিটা সমান হয় হচ্ছে সিক্স থিটা সিক্স থিটা ভাগ টু সমান হয় হচ্ছে থ্রি থিটা প্লাস সাইন সি প্লাস সাইন ডি সূত্র হচ্ছে টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু তার মানে সেভেন থিটা প্লাস ফাইভ থিটা সমান হয় হচ্ছে টুয়েলভ থিটা ভাগ টু করলে হয় হচ্ছে সিক্স থিটা কজ হবে হচ্ছে সি মাইনাস ডি বাই টু মানে সেভেন থিটা মাইনাস ফাইভ থিটা সমান হয় টু থিটা ভাগ টু করলে হয় হচ্ছে থিটা ইকুয়াল টু জিরো 
আমরা এই লাইন থেকে এই লাইনে সূত্র বসিয়েছে হচ্ছে সাইন সি প্লাস সাইন ডি সূত্র বসালে এটা হয় আর এইখানেও সাইন সি প্লাস সাইন ডি সূত্র বসালে এইটা হয় আমরা এখন উভয় পক্ষকে টু দ্বারা ভাগ করব যদি টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে এইখানে পাবো হচ্ছে সাইন সিক্স থিটা কস থ্রি থিটা প্লাস এখানে যদি টু দ্বারা ভাগ করে টু আর টু কাটা থাকে হচ্ছে সাইন সিক্স থিটা কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো ভাগ টু সমান হয় জিরো দেখো আমরা এইটাকে ভাগ করছি টু দ্বারা তাহলে টু আর টু কাটা থাকে এইটা এইটাকে ভাগ করছি টু দ্বারা টু আর টু কাটা থাকে হচ্ছে এইটা আর জিরো ভাগ টু সমান হয় জিরো এখন আমরা কমন নেব দেখো কমন কি আছে এইটা দুইটাতে এটাতে আছে হচ্ছে সাইন সিক্স থিটা এটাতেও আছে সাইন সিক্স থিটা তাহলে আমরা সাইন সিক্স থিটা যদি কমন নেই তাহলে পাবো সাইন সিক্স থিটা কমন নিলাম থাকে হচ্ছে কস থ্রি থিটা প্লাস কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো দেখো এইটা আর এটার থেকে আমরা সাইন সিক্স থিটা কমন নিয়েছি এখন আমরা লিখতে পারি হয় সাইন সিক্স থিটা ইকুয়াল টু জিরো অথবা এইটা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে লিখব হয় সাইন সিক্স থিটা ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা জানি সাইন থিটা ইকুয়াল টু জিরো হলে থিটা ইকুয়াল টু এন পাই এখানে থিটা বলতে আসে হচ্ছে সিক্স থিটা তাহলে লিখব সিক্স থিটা ইকুয়াল টু এন পাই দেখো সাইন থিটা ইকুয়াল টু জিরো হলে থিটা ইকুয়াল টু থিটা বলতে এখানে সিক্স থিটা সিক্স থিটা ইকুয়াল টু এন পাই আমরা উভয় পক্ষকে সিক্স দ্বারা যদি ভাগ করি অতএব থিটা ইকুয়াল টু পাই এন পাই ভাগ সিক্স এখন লিখব কস থ্রি থিটা প্লাস কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো বা দেখো এখানে আবার সূত্র হবে সেটা হলো কস সি প্লাস কস ডি সূত্র হবে সি সমান আমরা ধরব থ্রি থিটা আর ডি সমান ধরব থিটা তাহলে কস সি প্লাস কস ডি সূত্র হচ্ছে টু কস সি প্লাস ডি বাই টু মানে থ্রি থিটা প্লাস থিটা বাই টু করলে হয় হচ্ছে টু থিটা আর কস থ্রি থিটা মাইনাস থিটা বাই টু করলে হয় হচ্ছে থিটা ইকুয়াল টু জিরো দেখো সূত্র বসে আসি কদ সি প্লাস কস ডি সূত্র হচ্ছে টু কদ সি প্লাস ডি বাই টু কদ সি মাইনাস ডি বাই টু এখন দেখো আমরা উভয় পক্ষকে টু দ্বারা ভাগ করব টু দ্বারা ভাগ করলে পাই হচ্ছে কস টু থিটা কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো ভাগ টু সমান হয় জিরো দেখো এই আমরা এই পক্ষে টু দ্বারা ভাগ করলে টু আর টু কাটা থাকে এইটা আর জিরো ভাগ টু করলে হয় জিরো দেখো এখন আমরা পেয়েছি কস থি টু থিটা ইন্টু কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে লিখতে পারি কস টু থিটা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে লিখবো অতএব কস টু থিটা ইকুয়াল টু জিরো দেখো কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো হলে আমরা জানি থিটা ইকুয়াল টু টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু তাহলে আমরা লিখতে পারি বা থিটা থিটা বলতে এখানে টু থিটা টু থিটা ইকুয়াল টু টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু লিখব পাই বাই টু লিখলাম এখন আমরা লিখতে পারি দেখো উভয় পক্ষকে আমরা টু দ্বারা ভাগ করব যদি এখানে টু দ্বারা ভাগ করি তাহলে পাই অতএব থিটা ইকুয়াল টু পাবো হচ্ছে টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই ফোর আমরা উভয় পক্ষকে টু দ্বারা ভাগ করছি করে আমরা থিটা ইকুয়াল টু পেয়েছি দেখো থিটা ইকুয়াল টু আমরা পেয়েছি থিটা ইকুয়াল টু এর আগে পেয়েছি এন পাই বাই সিক্স আর এখন থিটা ইকুয়াল টু পেয়েছি টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই ফোর এবার আমরা দেখো এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখছি এখন লিখব অতএব কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে লিখবো অতএব কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো বা দেখো কস থিটা ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তাহলে আমরা জানি থিটা ইকুয়াল টু টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু এটা আমরা জানি তার মানে দেখো আমরা থিটা ইকুয়াল টু পেয়েছি এখানে পেয়েছি হচ্ছে এন পাই বাই সিক্স আবার এখানে পেয়েছি হচ্ছে টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই ফোর আর এইখানে থিটা ইকুয়াল টু পেয়েছি টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু তাহলে লিখবো অতএব নির্ণয় সমাধান থিটা ইকুয়াল টু এত কমা এত কমা এত যেখানে এন এর মান যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা মানে এন বিলংস টু জেড তার মানে এইটা কমা এইটা কমা এইটা এই তিনটা হচ্ছে এই সমীকরণের সাধারণ সমাধান দেখো অঙ্কটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক আমরা কি করেছি প্রথমে আমরা লিখছি সাইন নাইন থিটা এরপর সাইন থ্রি থিটা এরপর সাইন সেভেন থিটা এরপর সাইন ফাইভ থিটা দেখো নাইন থিটা আর থ্রি থিটা যোগ করলে টুয়েলভ থিটা হয় আর সেভেন থিটা আর 
फाइव थीटा जो कर ले टुएल्व थीटा है दुईटा एक साथ नहीं एक साथ कैन नहीं सूत्र बसान पर जाते कमन आसे तो एक क्षेत्र में सूत्र बस बस बसब से हलो सी प्लस सैन डे सूत्र बसिए बसिए पाई और एक क्षेत्र में सैन सी प्लस सैन डे सूत्र बसिए पाई एबार् उभय पक्ष के टू द्वारा भाग कर टू द्वारा भाग कर ले पाई एटारे सैन सिक्स थीटा कमन निब नीले पाई हे कस थ्री थीटा प्लस कस थीटा देखो लिखते परि है सैन सिक्स थीटा इक्ुअल टू जिरो सैन थीटा इक्ुअल टू जिरो हम थीटा इक्ुअल टू थीटा बोलते सिक्स थीटा थीटा इक्ुअल टू एन पाई सिक्स गुण आकार आ पक्षान कर ले भाग है एब लिखब अथवा इक्ुअल टू जिरो एबार सूत्र है कस सी प्लस कस डि देखो कस सी प्लस कस डि सूत्र हे टू कस सी प्लस डि बै टू कस सी माइनस डि बै टू एक बारे क्योंकुलेशन कर ले आसे एबार उभय पक्ष के टू द्वारा भाग कर सी कर ले पाई लिखते परि कस टू थीटा इक्ुअल टू जिरो कस थीटा इक्ुअल टू जिरो हम थीटा इक्ुअल टू टू एन प्लस वन इन टू पाई बै टू उभय पक्ष के टू द्वारा भाग कर ले थीटा इक्ुअल टू य पाई आर लिखते परि कस थीटा इक्ुअल टू जिरो कस थीटा इक्ुअल टू जिरो हम थीटा इक्ुअल टू टू एन प्लस वन इन टू पाई बै टू अतए निर्णय समाधान थीटा इक्ुअल टू एत कमा एत कमा एत जेखने एन बिलंगस टू जेड आशा करी अंक बुझते पेस एन सतर चार नंग समाधान कर बला आज कस सिक्स थीटा प्लस कस फोर थीटा प्लस कस टू थीटा प्लस वन इक्ुअल टू जिरो तो प्रथम सूत्र बसब कस सी प्लस कस डि सूत्र ये सी समान हे सिक्स थीटा और डि समान हे फोर थीटा तो हमें कस सी प्लस कस डि सूत्र हे टू कस सी प्लस डि बै टू मैं सिक्स थीटा प्लस फोर थीटा भाग टू सिक्स थीटा प्लस फोर थीटा समान है टेन थीटा भाग टू कर ले फाइव थीटा कस सी माइनस डि बै टू सी बोलते हे सिक्स थीटा और डि बोलते हे फोर थीटा तर मैंने सिक्स थीटा माइनस फोर थीटा भाग टू ता थीटा है देखो आप कस सी प्लस कस डि सूत्र बसिए कस सी प्लस कस डि सूत्र हे टू कस सी प्लस डि बै टू कस सी माइनस डि बै टू तो सूत्र बसिए बसिए क्योंकुलेशन कर एक बारे लिखे और एक सूत्र जानी सूत्रता लिखते परि से टू कज स्कोर थीटा देखो टू कज स्कोर थीटार सूत्र हे वन प्लस कस टू थीटा देखो वन प्लस कस टू थीटार समान टू कस स्कोर थीटा लिखते परि तो यार क्षेत्र लिखते परि देखो वान प्लस कस टू थीटा वन प्लस कस टू थीटार समान लिखब टू कस स्कोर थीटा इक्ुअल टू जिरो देखो हमारे उभय पक्ष के टू द्वारा भाग करब कारण यू भैनिश करार्जन उभय पक्ष के टू द्वारा भाग कर लिखते परि बा कस फाइव थीटा कस थीटा प्लस कस स्कोर थीटा इक्ुअल टू जिरो देखो आप उभय पक्ष के टू द्वारा भाग कर टू द्वारा भाग कर ले टू आर टू काटा थे हे टू द्वारा भाग कर ले टू आर टू काटा थे हे कज स्कोर थीटा जिरो भाग टू समान है हे जिरो एन कमन निब देखो ये आस थीटा और यहाँ आज कस स्कोर थीटा तर मैं कस थीटा कमन नीते जो कस थीटा कमन नहीं पा कस थीटा जो कमन नहीं पा हे कस फाइव थीटा प्लस ये पा हे कस थीटा इक्ुअल टू जिरो देखो आप कमन नहीं लाइन थे लाइन कमन नहीं हे कस थीटा तो हे कस फाइव थीटा प्लस कस थीटा देखो आप पे राशि गुण ये राशि इक्ुअल टू जिरो दो राशि गुणफल इक्ुअल टू जो जिरो पाई लिखते परि है ये राशि इक्ुअल टू जिरो अथवा यह राशि इक्ुअल टू जिरो तिखब है कस थीटा इक्ुअल टू जिरो देखो कस थीटा इक्ुअल टू जिरो हम जानी थीटा इक्ुअल टू टू एन प्लस वन इन टू पाई बै टू अथवा कस फाइव थीटा प्लस कस थीटा इक्ुअल टू जिरो देखो ये आर सूत्र है ये सूत्र है कस सी प्लस कस डि देखो कस सी प्लस कस डि सूत्र हे टू कस सी प्लस डि बै टू कस सी माइनस डि बै टू एखे सी मान हे फाइव थीटा और डि मान हे थीटा तो कस सी प्लस कस डि समान लिखते परि टू कस 
c plus d by 2 5 theta plus uh, theta kola hai 6 theta 6 theta bhaag 2 kola hai hoche uh, 3 theta uh, cos uh, c minus d by 2 mane 5 theta minus theta shoban hai hoche 4 theta uh, bhaag uh, 2 kola hai hoche 2 theta uh, equal to 0 আমরা এখন উভয় পক্ষকে 2 দ্বারা ভাগ করব যদি 2 দ্বারা ভাগ করি তাহলে আমরা পাই cos 3 theta cos 2 theta equal to 0 পাই দেখো আমরা এই পক্ষকে 2 দ্বারা ভাগ করলে 2 আর 2 কাটা থাকে হচ্ছে এইটা আর 0 ভাগ 2 মানে হয় হচ্ছে 0 দেখো এখন আমরা পেয়েছি cos 3 theta into cos 2 theta equal to 0 মানে দুটির আশের গুণফল equal to 0 পেয়েছি আর তাহলে লিখতে পারি অতএব cos 3 theta equal to 0 লিখতে পারি बा आम्रा जानी जे cos theta equal to 0 होले theta equal to 2n plus 1 into pi by 2 ताहले cos 3 theta equal to 0 होले 3 theta equal to 2n plus 1 into pi by 2 एकोन आम्रा उभाय पोक्को के 3 दारा भाग कोरवो अथबा इकेरे 3 गुना कारा आसे theta साथे पोक्कान तोर कोले भाग हबे ताहले आम्रा अथब theta equal to pi 2n plus 1 into pi by 6 माने थ्री गुण आकर आसे पक्का अंतर को ले भाग हो बे तार माने टू आठ थ्री गुण को ले आये होते सिक्स माने पाई बाई सिक्स है तले देखो अमरा कॉस थ्री थीटा इक्वल टू जीरो लिख सी लिखे अमरा थीटा इक्वल टू पी सी एको ना अमरा लिख बो कॉस टू थीटा इक्वल टू जीरो तले लिख बो अतः कॉस टू थीटा इक्वल टू जीरो देखो cos थीटा इक्वल टू जीरो होले अमरा जाने थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन इनटू पाई बाय टू ताहोले लिख बो बा ऐके ना थीटा इक्वल बोलते टू थीटा बुझाए ताहोले टू थीटा इक्वल टू टू एन प्लस वन इनटू पाई बाय टू देखो टू गुना करें आसे पक्का अंतर को ले भाग हो बे अतः थीटा इक्वल टू हो बे टू एन प्लस वन इनटू पाई बाय फोर हो बे ताहले देखो अमरा थीटा इक्वल टू पीएसी होते हैं टू एन प्लस वन इनटू पाई बाय टू एक ने थीटा इक्वल टू पीएसी अमरा टू एन प्लस वन इनटू पाई बाय सिक्स आर एक ने थीटा इक्वल टू पीएसी अमरा टू एन प्लस वन इनटू पाई बाय फोर एक ने छोप दे टू एन प्लस वन आसे आर एक ने पाई बाय टू एक ने पाई बाय सिक्स एक ने पाई बाय फोर देखो हमरा थीटा इक्वल टू पेसी ए टा ए टा ए टा ए तीन टा होते हैं ए शोमी कॉर्नर शादारण समाधन तो लिख बो आते हैं निन्नो समाधन थीटा इक्वल टू ए तो कमा ए तो कमा ए तो जो कौन एनर्मन जे कौनो पुन्नो शंका देखो हमरा थीटा इक्वल टू ए टा पे सिलम थीटा इक्वल टू ए टा पे सिलम और थीटा इक्वल टू ए टा पे सिलम तब मैं निन्नो समाधन थीटा इक्वल टू ए टा कोमा ए टा कोमा ए टा जो कौन एनर्मन जे कौनो पुन्नो शंका लिखते पारो अथवा लिखते पारो जे एन बिलोंग्स टू जे एकुण अमी तुम्हादेर शोधोरोर पास नॉंग समाधन करोबो मने ए ही पौर्बिर शेष ऑंग को तो अम्रा एकुण ए ऑंग कोडा समाधन करोबो बोला आसे कोस थीटा प्लस कोस थ्री थीटा प्लस कोस फाइव थीटा प्लस कोस सेवेन थीटा इक्वल टू जीरो शोधोरो तीन नॉंग ऑंग केर मोतो देखो इकेने तीन नॉंग ऑंग केर मोतो तो अम्रा अमरा cos five theta शते cos three theta निबो ताले लिख बो cos five theta plus cos three theta equal to zero देखो अमरा cos seven theta शते cos theta नियासी और cos five theta शते cos three theta नियासी कारण देखो seven theta प्लस थीटा शुमान है होते हैं एट थीटा और फाइव थीटा प्लस थ्री थीटा शुमान है एट थीटा क्या ना हमरा इटा निलम देखो हमरा ये फाइव सेवेन थीटा और थीटा जो कुल है एट थीटा फाइव थीटा और थ्री थीटा जो कुल है एट थीटा कारण कि जे अमरा शूत्र बोश ले जाते कॉमन आशे ये कारण है अमरा ये भावे नियसी एकोन अमरा शूत्र बोश बोश डालो कॉस सी प्लस कॉस डी देखो कॉस सी प्लस कॉस डी शूत्र जाने टू कॉस सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू ये शूत्र बोश बो ताले लिखते वाले बा टू कॉस सी प्लस डी बाय टू माने सेवेन थीटा प्लस थीटा भाग टू सेवेन थीटा प्लस थीटा समान है होते एट थीटा एट थीटा भाग टू को लगा है होते फोर थीटा कॉस सी माइनस डी बाय टू माने सेवेन थीटा माइनस थीटा बाय टू समान आशे होते थ्री थीटा प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी ए जे कॉस सी प्लस कॉस डी ए जे शूत्रों टा से ए शूत्रों टा हमरा बोश बो आता वाले हाबे उसे टू कॉस सी प्लस डी बाय टू माने फाइव थीटा प्लस थ्री थीटा भाग टू हाबे फाइव थीटा प्लस थ्री थीटा शुमन है एट थीटा भाग टू कोल्ला है उसे फोर थीटा 
कस सी माइनस डि बु मान फाइव थीटा माइनस थ्री थीटा भाग टू तरह फाइव थीटा माइनस थ्री थीटा समान है टू थीटा भाग टू कर ले थीटा इक्ुअल टू जिरो हमें ये टू भैनिस करब यह उभय पक्ष के टू द्वारा भाग करब जो भाग करी तब एक क्षेत्र में कस फोर थीटा इंटू कस थ्री थीटा प्लस ये जो टू द्वारा भाग करी टू आर टू काटा था कस फोर थीटा इंटू कस थीटा इक्ुअल टू जिरो भाग टू समान है हे जिरो देखो आप लाइन थे ये लाइने टू द्वारा भाग करसी उभय पक्ष के टू द्वारा भाग करसी देखो हमार कमन की आटार एटाते देखो कस फोर थीटा एटाते आ कस फोर थीटा एटाते आम एटाई कमन निब कस फोर थीटा कस फोर थीटा कमन नीले ये थे हे कस थ्री थीटा प्लस ये थे हे कस थीटा इक्ुअल टू जिरो देखो आप दूटी राशि गुणफल इक्ुअल टू जिरो पे मैं यहाँ इंटू या इक्ुअल टू जिरो पे तो लिखते परि है कस फोर थीटा इक्ुअल टू जिरो देखो आप जानी कस थीटा इक्ुअल टू जिरो हम थीटा इक्ुअल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बु एखे थीटा बोलते फोर थीटा तर मैं कस फोर थीटा इक्ुअल टू जिरो हम थीटा इक्ुअल टू थीटा बोलते हे फोर थीटा फोर थीटा इक्ुअल टू टू एन प्लस टू एन प्लस वन इंटू पाई बु फोर गुण आकार आ पक्षान कर ले भाग है तर मैं अतए थीटा इक्ुअल टू है टू एन प्लस वान इंटू पाई बट हो देखो आप थीटा इक्ुअल टू पे तरह ये समीकरण ये साधारण समाधान आो कैकटा साधारण समाधान पा से जदि एन लिखब अथवा कस थ्री थीटा प्लस कस थीटा इक्ुअल टू जिरो एक क्षेत्र सूत्र है देखो कस सी प्लस कस डि देखो कस सी प्लस कस डि सूत्र बस एक क्षेत्र जानी कस सी प्लस कस डि सूत्र हे टू कस सी प्लस डि बु तर मैं थ्री थीटा प्लस थीटा बु थ्री थीटा प्लस थीटा समान है फोर थीटा फोर थीटा भाग टू कर ले टू थीटा और कस सी माइनस डि बु मान हे थ्री थीटा माइनस थीटा भाग टू जदि करी तो आसे थीटा इक्ुअल टू जिरो टू बद देर जो उभय पक्ष के टू द्वारा भाग करब जो टू द्वारा भाग करी पा हे बा कस टू थीटा कस थीटा इक्ुअल टू जिरो देखो ये पक्ष के टू द्वारा भाग कर ले टू आर टू काटा था जिरो भाग टू समान है हे जिरो तर मैं एन पे कस टू थीटा इंटू कस थीटा इक्ुअल टू जिरो अतए कस टू थीटा इक्ुअल टू जिरो देखो कस थीटा इक्ुअल टू जिरो हमें जानी थीटा इक्ुअल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बु तर मैं टू थीटा इक्ुअल टू है टू एन प्लस वान इंटू पाई बु है पाई बु लिखल एन उभय पक्ष के टू द्वारा भाग करब अथवा थीटार साथ टू गुण आ पक्षान कर ले भाग है बोलते पर अथवा उभय पक्ष के टू द्वारा भाग करब तर मैं पाई अतए थीटा इक्ुअल टू पाई हे टू एन प्लस वान इंटू पाई बोर देखो टू गुण आकार आ पक्षान कर ले भाग है तर मैं टू और टू गुण कर ले फोर मैं पाई ब फोर आसे टू एन प्लस वन इंटू पाई बोर आसे तर मैं कस टू थीटा इक्ुअल टू जिरो लिखी एन आर लिखब हे कस थीटा इक्ुअल टू जिरो तर लिखब आर कस थीटा इक्ुअल टू जिरो देखो कस थीटा इक्ुअल टू जिरो हमें जान थीटा इक्ुअल टू टू एन प्लस वान इंटू पाई बु हमें ये जानी तर मैं देखो आप थीटा इक्ुअल टू पे टू एन प्लस वन इंटू पाई बट और ये पे थीटा इक्ुअल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई ब फोर और ये पे थीटा इक्ुअल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बु तर मैं थीटा इक्ुअल टू पे तीनटा हे समीकरण साधारण समाधान तो ये एन हे जेको पूर्ण संख्या एखे क्यों हमारे देखो जो बेपारे क्या व्यवधि दिए आसे जेहेतु व्यवधि दिए आसे तई हमें एनर मान बसा एखे व्यवधि दिए आसे जिरो लेस दें थीटा लेस दें पाए मैं थीटार मानट जिरोर बड़ो है और पायर छोटो सूतरा एनर मान बसा एनर मान जिरो बसा वन बसा टू बसा माइनसगुल्ला बसा ना कारण एखे हमारे व्यवधि क्योंकि माइनस नाई बला से जिरोर बड़ो थीटार मानट पायर छोटो तिखब एन इक्ुअल टू जिरो हम 
थीटा इक्वाल टू जो एक क्षेत्र में एनर मान जिरो बसाय तर मैं टू इंटू जिरो मान जिरो जिरो प्लस वन मान वन वन साथ पाई बट गुण कर ले पाई बट और एक क्षेत्र जो जिरो बसा बसाले बसाले एटुक एटुक समान वन आस पाई बोर आसे तर मैं पाई बोर है और एक क्षेत्र एन एर मान जो जिरो बसा टू इंटू जिरो मान जिरो जिरो साथ जो कर ले वन वन साथ पाई बू गुण कर ले पाई बू एन इक्ल टू वान हम थीटा इक्ुअल टू हमें जो एखे एन एर मान वान बसाई तम टू इंटू वान समान है टू टूर साथ जो कर ले थ्री और थ्री साथ पाई बट गुण कर ले थ्री पाई बट ये जो एन एर मान वान बसाय टू इंटू वान मान हे टू टू और वान जो कर ले थ्री थ्री साथ पाई बोर जो गुण करी तेल हे थ्री पाई ब फोर और ये जो एन एर मान वान बसा तो हे थ्री पाई बू एन इक्ुअल टू टू हम थीटा इक्ुअल टू हम जो ये एन एर मान टू बसा तो टू और टू गुण कर ले हे फोर फोर और वान जो कर ले हे फाइव फाइवर सा पाई बट गुण कर ले फाइव पाई बट एक क्षेत्र में एन एर मान जो टू बसा से क्षेत्र में फाइव पाई बोर एक क्षेत्र में एन मान जो टू बसा तो हमें फाइव पाई बू एन इक्ुअल टू थ्री हम थ्रीटा इक्ुअल टू हमें एन एन एर मान थ्री बसा टू इंटू थ्री मान हे सिक्स सिक्स और वान जो कर ले सेभेन सेभेनर सा पाई बट गुण कर ले सेभेन पाई बट कमा देखो एक क्षेत्र में जो एन एर मान थ्री बसा तो युक समान हे सेभेन और यटार साथ गुण करी सेभनर सा पाई ब फोर गुण कर ले सेभन पाई ब फोर और एक क्षेत्र में आसबे हे सेभन पाई बू ए देखो कौन कौन मानगुलो यवधित अवस्थित तो देखो ये सेभन पाई बट सेभन पाई बट कई व्यवधित अवस्थित तुम्हें देखो क्योंकुलेटर चापो जो सेभेन भाग एट करो तो आसानर एक कम तरह मैं मैं पायर एक कम तरह ये व्यवधित अवस्थित देखो सेभेन पाई बोर ये क्योंकि वन पायर बसि सेभेन भाग जो फोर करो से क्षेत्र वन बेसि आस मैं वन पायर बेसि है तमें ये ग्रहणजोग्य नय ग्रहणजोग्य है ना ये जदि करो से क्षेत्र ग्रहणजोग्य है ना यहां ग्रहणजोग्य है ना यहाँ क्योंकि ग्रहणजोग्य देखो फाइव पाई बट कर लेधिर भरे पा यार क्षेत्र क्यों पाबना फाइव ब फोर कर लेन बेसि आसे मैं वन पायर बेसि है सूतरा यार क्योंकि बेसि जाए यार क्षेत्र देखो फाइव भाग जो टू करो से क्षेत्र में टूर बेसि पा जाए तरह टू पायर बेसि पा जाए तरह ये व्यवधिर बहरे अवस्थित यहाँ सबगुलवधित अवस्थित तिखब प्रदत्त व्यवधित निम्न समाधान थीटा इक्ुअल टू मानगुल व्यवधिर भरे आतरा मानगुल निम्न एनसार तो देखो आपी से कस सेभन थीटा लिखी आगे एरपर कस थीटा लिखी एरपर कस फाइव थीटा लिखी एरपर कस थ्री थीटा लिखी सेभेन थीटा और थीटा जो कर लेट थीटा फाइव थीटा और थ्री थीटा जो कर लेट थीटा देखो आपटा एकसाथे नहीं एकसाथे नहीं क्यों नहीं सूत्र बसिए कमन आसे से नहीं सूत्र कस सी प्लस कस डी सूत्र बसाले यहाँ कस सी प्लस कस डी सूत्र बसाले यहाँ एबार उभय पक्ष के टू द्वारा भाग पड़ी कर ले पाई एबार यार ये कमन हे कस फोर थीटा कमन नीले कस थ्री थीटा प्लस कस थीटा है ए लिखते परि है कस फोर थीटा इक्ुअल टू जिरो देखो कस थीटा इक्ुअल टू जिरो हम थीटा इक्ुअल टू थीटा मैं फोर थीटा फोर थीटा इक्ुअल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बू फोर गुण आकार आज पक्षान कर ले भाग है अथवा कस थ्री थीटा प्लस कस थीटा इक्ुअल टू जिरो एब सूत्र है कस सी प्लस कस डियर देखो कस सी प्लस कस डियर सूत्र हे टू कस सी प्लस डि बु कस सी माइनस डि बु कलकुलेशन कर ले एबार उभय पक्ष के टू द्वारा भाग पड़ी एब लिखी एटा इक्ुअल टू जिरो लिखी तो हमें कस थीटा इक्ुअल टू जिरो हम थीटा इक्ुअल टू टू एन प्लस वन इंटू पाई बू ए टू गुण आकार आज पक्षान कर ले भाग है 
এরপরে কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো লিখছি তাহলে কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো হলে থিটা ইকুয়াল টু টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু দেখো আমরা থিটা ইকুয়াল টু পেয়েছি এইটা এইটা এবং এইটা পেয়েছি এই তিনটা হচ্ছে এই সমীকরণের সাধারণ সমাধান এখন এখানে কিন্তু ব্যবধি দেওয়া আছে যেহেতু ব্যবধি দেওয়া আছে তাই আমরা এনের মান জিরো যদি বসাই সেক্ষেত্রে এই মানগুলো পাই এনের মান যদি ওয়ান বসাই ওয়ান এইখানে 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 বসালে আমরা এই মানগুলো পাই এন এর মান টু বসালে এই মানগুলো পাই এন এর মান থ্রি বসালে এই মানগুলো পাই এই ব্যবধির ভিতরে যে মানগুলা গ্রহণযোগ্য সেই মানগুলাই আমরা নিয়েছি সেই মানগুলাই হচ্ছে আমার নির্ণেও অ্যান্সার দেখো সতেরোর পাঁচ এবং সতেরো তিন একই রকমের প্রায় আমি কিন্তু বলতে পারতাম যে একই রকমের তোমরা করে নিও দেখো এইখানে যে বারোটা অঙ্ক আছে আমি বারোটা অঙ্ক প্রত্যেকটাই সমাধান করে দিয়েছি কোনোটাই বলি নাই যে তুমি নিজে নিজে করে নিও তবে তুমি কয়েকটা অঙ্ক দেখার পর নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবা এখানে মনে করো যে সতেরোর তিন নিজে এই ভিডিও দেখলে সতেরোর পাঁচ তুমি নিজে চেষ্টা করো এখানে একটা দুইটা একটা অঙ্ক দেখবে একটা নিজে প্র্যাকটিস করবে এবং প্রতিটা অঙ্ক চেষ্টা করবা যে নিজে ধরে ধরে প্র্যাকটিস করার এতে তোমার জন্য ভালো হবে তুমি যখন ভিডিওটা দেখার পরে নিজে যখন অঙ্কটা করতে যাবে তখন তোমার যে সীমাবদ্ধতা সেগুলো কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে সুতরাং অবশ্যই চেষ্টা করবা যে বারবার অঙ্কগুলো নিজে চর্চা করার এবং অবশ্যই এই চ্যাপ্টার করার ক্ষেত্রে তোমার ত্রিকোণমিতির যত সূত্র আছে সবগুলো সূত্র তোমার জন্য মুখস্থ থাকে কারণ এই সূত্রগুলো মুখস্থ থাকলেই তুমি অঙ্কগুলো পারবে তো সূত্র যদি না পারো তাহলে তো অঙ্ক তুমি পারবে না তাই অবশ্যই অবশ্যই সূত্রগুলো ভালো করে মুখস্থ রাখবা যদি সূত্র ভালো করে পারো তাহলে দেখবা যে এই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলা তোমার কাছে সহজ সূত্র ভালো করে পারলে তুমি যদি অঙ্কগুলো নিজে নিজে করো সেক্ষেত্রে দেখবা যে এই চ্যাপ্টারের অঙ্ক তোমার কাছে অনেক সহজ লাগতেছে এবং সূত্রগুলো যখন তুমি ভালো করে পারবা তখন কিন্তু তোমার ফার্স্ট পেপারের যে ত্রিকোণমিতি আছে সেগুলোও কিন্তু সহজ হয়ে যাবে আর এই অঙ্কগুলো সবগুলো অঙ্কই প্রায় একই রকমের তাই আমি টাইপ সাত দিয়েছিলাম এর পরের পর্বে আমি টাইপ আর্ট নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব টাইপ আর্টে কিছু সমাধান করে দেব দেখো আমি তোমাদের এই ত্রিকোণমিতিক সমাধান অনুশীলনীর অনুশীলনীকে আমি কয়েকটা টাইপে ভাগ করছি এবং সবগুলো বই তোমাদের যে বিভিন্ন লেখকের বই আছে সবগুলো বই থেকে যে অঙ্কগুলো প্রয়োজন সব অঙ্কই আমি সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি তবে এসিও আহমেদ স্যারের বই থেকে আমি সবগুলো অঙ্কই সমাধান করে দিয়েছি অন্যান্য বই থেকেও করে দিয়েছি তবে যে কোনো একটা বই ভালো করে করলেই কিন্তু সব অঙ্ক হয়ে যায় তো আশা করি যে আমার এই লেকচারগুলো তোমাদের উপকারে আসতেছে যদি উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই আমার এই পরিশ্রম সার্থক এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই